Jeni me lajmet shëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte, yll ka ndoj i sufi. Brëma, zonja dhe zotrejnë, jemi me lajme qëndrore këtu në Tribuna Channel. Si gjithmonë në filim, ju njoj me tituit kryesor. Kosova po bët me ushtri, deputetët votojnë për e kligjet për kryimin e ushtris. Për ushtrin, flasin ushtara, këtë numri ushtarve të këforit mund të zvoglohet. Tha që i përsërit i denë për korigjim të rritore, shto se këndrëshim shpëton Kosovën nga ndarja. Dhe sfije kresni që i dekorohet me medalje presidenciale, kërkot mbrojtje dhe drejtsi. Deputetët e kuvëndi të Kosovës i kanë dhënë sot drite një shile e fërmimit të ushtrisë të Kosovës, duke votuar kështu tri projek ligjet për transformimin e forcës së sigurisë të Kosovës, në ushtri të Kosovës, deputetet me 101 vota pro miratuan në ledzim të par projekt ligjin për Ministrin e Mbrojtjes, me 98 vota për Ministrin për Forcën e Sigurisë të Kosovës dhe me 96 vota pro shërbimin për Forcën e Sigurisë të Kosovës. Të gjitha grupet parlamentare votuan pro transformimit të fësëkës me përjashtim të listës serbe e cile bojkotoj së anëzën. Prejk ligji për shëndrimin e fësëkës në ushtri ka bërbashk pozit e opozit. Me 98 vota për, deputetet kam votuar prejk ligjim për fësëkën. 96 vota për shërbimi në FSK, ndërsa 101 vota ptua për Ministrin e Mbrojtjes. E shefi i ekzekutivit Ramush Haradinaj deklaroj se me tri ligjet FSK do të kede tyr mbrojtjen e integriteti territorial të Kosovës. Ju shiguraj që një Kosovë të sigurët gjithë kanë ashyje më unditë sigurët edhe komunitetet, gjitha komunitetet, pra kjo është e vërtet një punë që bëhet për gjithë qytetarët e venit, që i përket funksioneve të forësë sigurisë se të tri aligjet e kanë një detyrë pra një funksion, është mbrojtja integritetit teritorial të Republikës Kosovës, mbrojtja qëtëtarve dhe komuniteteve të Republikës Kosovës, pra dhe komuniteteve, mbrojtja ushtarake civile dhe pjesmarja në operacionet ndërkëmtare. Por për dërisa u pritë që këj prej kliqë të hynë në votim, deputetet e listë të serbe lëshuan salën e kuvendit. E fat mirë gjeliri, tha se lista serbe nuk përfatsën qëtëtare të komunitetit serb. Dhe ka që pjestarët e liste sërbe u larguan prej salës para votimit të këti projekt ligji. Mirë po përshka koreksijes, lista sërbe nuk e përfacan gjithë qytetarët e komunitetet sërbë të Kosovës, se edhe shumë qytetarët e komunitetet sërbë të Kosovës. Duke prezentuar projekt ligjim për Ministrin e Mbrojtjes, Ministri i këti digasteri Rustem Berisha tha se këj projekt ligj para sheq të bëtë reorganizimi i Ministrisë e Forësës e Sigurisë e Kosovës në Ministrit e Mbrojtjes. Këj projekt ligj para sheq që Ministrija e Mbrojtjes të ketë strukturën e sajë organizative që siguron funksionalizimin e plot dhe përmbushjen e përgjësive të sajë. Ministrija e Mbrojtjes do të harton dhe zbaton politikat e përgjithshme shtetrore të mbrojtjes në nivel strategjik, si dhe do të ushtron funksionet e kompetencat e saj në përputhje me kushtetutin, me ketë ligjë. E shefi grupit parlamentar të ledëkës, Abdullahoti, në sante në sot me të kuvendit, ka thënë së është momenti që të gjithë të bashkohen, pasi po meret një vendim për sigurin e Kosovës dhe rajonit. Dhe gjojmë zërën nga fshinjë verjorë kunder ushtrisë Kosovës. është të qarë se vetëm ata që jenë kunder NATO-s, jenë kunder mandatit të ri që duhet e ketë forësa e sigurisë e Kosovës. Vetëm ata që jenë kunder interesave euroatlantike në Kosovë dhe rajon, jenë kunder që shteti Kosovës të ketë ushtrinë. E lideri Lëvizia Zvetvendosi Albin Kurti thëtë se i përkrahin të tri ligjet, por ka pyetur nëse kishtë e studim për kundërvënje efikase në mbrojtje të sukses shme karshi sërbis. Por a i thasë se nevojitet të marveshje me Shqiprim për ndim të ndërsjallet e mbrojtje të përbashkët. A kishtë e studim e analizë para prake qeveria e Kosovës për kundërvënje efikase për mbrojtje të sukses shme karshi sërbis? 
Kjo nuk do të thotë që ti bën ushtri më të fuqishme se kundrështari, por e bën sulmin e kundrështarit të pale vërdeshëm. Për ndryshe, numrat si 5.000 e 3.000 nuk thonë asë gjë vetë vetë tjë. Me qenë se Forca e Sigurisë Kosovës, sërish, nuk do tjetë tamam ushtri asë Forca e Armatosur si që duhet, është nevojshme që ne të bëjmë marveshje me Shqiprinë, për ndim të ndërsjelt e mbrojtjet për bashkë. Tri prej kligjet për fësëkan, ligji për forcë në sigurisë e Kosovës, ligji për shërbim në forcë dhe ligji për Ministrinë e Mbrojtjes do t'i hapin rrug dryshimi të mandatit të forcës e sigurisë e Kosovës, por kjo nuk e bëm funksional në dërimin e emrit e saj në ushtri. Për ushtrin kanë folur edhe ushtera. Këtë nër e dini bishi konsideron se shëndërimi i fëzëkës në ushtri e zvoglon numrin ushtarve të këforit në Kosovë. Ishë deputeti i ledëkës dhe njësi qështjeve të siguris, ka thënë se reziku mund të vije nga Rusia nëse zvoglot kontingenti i këforit. Shëndërimi i forcës sigurisë të Kosovës në ushtri mund të zvogloj pranin e trupave të këforit në Kosovë. Kështu ka thënë një si qështjive të sigurisë dhe ushtaraku në redin Ibishi në emisionin Fakt Plus. Ibishi ka thënë se edhe mëtej duhet të jetë prezenca e natos në Kosovë. Ishë deputeti i lëdëkës e konsideron në rezik potencial zvoglimin e trupave të këforit. Me sigurisë të këshili i nështë, Natos do të bjene vendim tjetër, ndoshta me vetë formimin e kësaj, ndoshta do të përcaktonë edhe një zvoglim eventualisht të kontizgjentit e këforit Kosovë, apo edhe rishikim të mandatit këforit. I bishi ka të reguar detajisht se nga mund të vje reziku në munges të trupave të këforit në Kosovë. Realisht këfori vepron në bazë të rezultus në 2-4-4, ma ndihim një situatë pak jo, jo bashkështë kështu të të qetë kështu të këtë gjikit rëthema, po këtë afërsi i qovë sërbi si rëzika dhe kërsnim, po edhe vetë afrimit të Rusis me si zonë e interesit pra këshë dikun graviton kufit Kosovës. A i në këtë emision u ka bërë thiri institucionove të vendit që të mos shpejtojnë në këtë proces. Para se deputet të të votonin për ushtrinë e Kosovës është deklaruar dhe presidenti i Serbis, Aleksandr Vucic. A i tha se po prejt se qëfar do të ndodhë në këvëndin e Kosovës dhe nëse Amerikanët do të mbështesin ushtrinë. Vucic dhe tha se Serbia do të bëj gjithë shka që mundet për të penguar Kosovën që të formoj ushtrinë. Presidenti i Serbis Aleksandr Vucic tha se do të bëj gjithë shka që mundët për të penguar paqësisht Kosovën që të formoj ushtrin. A i shtoj se është duke pritur për të parë se qëfar do të bëhet sot në parlamentin e Kosovës me propozimet mbi transformimin e fësëkës në ushtri dhe nëse Amerikanët do të ambështesin atë. Kemi problem se Amerikanet po i shtynë këto gjëra në Kosovë që janë një problem serios për një. Ne do të bëjmë që mos për të ruajtur pachen dhe stabilitetin dhe për të mbrojtur interesin e popullis sërb, i cili nuk do të jeti li. Vucic tha se vendi ti angazhot për një zgjidhje kompromisi për Kosovën, por kjo nuk do të thot se Serbia duhet t'i humpë të gjitha. Serbia është gjithmon e gachme të punoj për një kompromis për zgjidhe në qështjës e Kosovës, për zgjidhe në problemeve tona, por Serbia nuk mund të jetë vendje dhe populli sërb, nuk mund të jetë populli që të humbët kerejta dhe të jetë fajtor. A i për sëriti që ndrimin e Beogradit zyrtar se nuk do të ketë njoje të pavarësisë e Kosovës në në trysnin e ndërkomtarve. Ne dua me të vërtet arrim kompromis marveshje, por dua të kuptoj dikosh në bodë dhe shqiptare se Serbia ka interesin e vetë. Ska fuqi që detyron Serbin të apranoj Kosovën si shtetë, kjo nuk do ndodhë. Presidenti Vucic tha se të gjitha vendet e rajonit ka nevoj për një pache dhe do të jetë më mirë nëse do të ketë kufit të hapur, investime dhe lëvizje të lirë të malrave, pasi kjo si pas ti garanton një të ardhme më të mirë për të gjithë. Me shumë i zvota është në kuvëndin e Kosovës është miratuar në ledzim të dytë projekt ligji për kompleksin memoriala Demja Sharin në prekazë. Projekt ligji për kullat e asharve mori 84 vota pro. 
Kujtojmë së rëndësi akti projekt ligji që ndronë në financimin e procesi të konservimi dhe restaurimi të kullave në prekaz. Kuj proces është zvaritur tashe një kote gjatë nga institucionet e Kosovës. Pa miratimin e këti projekt ligji, agencioni për mbrojtjen e komplekseve memoriale, kishte bugjet të vetin vetëm 1 milion euro për intervenim. Kuvëndi Kosovës ka miratuar dhe projekt ligjin për ratifikimin e marveshjes për sigurime sociale, ndërmet Republikës të Kosovës dhe mbretërisë Belgjikës. Presidenti i Kosovës a shim tha që i ripërsëriti sot i dene ti për bashkimin e luginës me Kosovën, A e tha se korigjimi kufirit me Serbin është pëton në ndarje në Kosovës, tha që i foli dhe për vizitën e ti në ojman. Ndryshe nga herët e tjera, e sot tha se vizita ti nuk ishte e rastësishme, por për të treguar se ujmani është i Kosovës. Po e ripërsërit i dene ti për korigjim teritorish, po thot se kjo korigjim shpëton në ndarje në Kosovës. Presidenti vendit ha shim tha që po qëndron prapa idejës të ti për bashkim me luginën. A i gjatë një takimi me afaris të diasporës në Prishtin, tha se nuk do të lejoj me asë një kusht në darje në vendit. Kërëgjimi ku të të rritë avarneshës pajësore Kosovë-Sërbi, Kosovë të shmeta nga i dejë të rëzikshme këqia dhe pa drejta, Edhe Shosicit, edhe Gjubrilovicit, edhe Dëveshovicit, edhe Stambolicit, edhe Gjëvicat e tjerë. Për ndarën e Kosovës dhe të melimin e asociacionit me elementet e ekzekutive që në kuptër në publikat të përkarës. Për nda një nuk plasë dhe të të e ndarën e Kosovës, ashkërën e tëretorëve e asë një një në nëndër e publikat të përkarës në Kosovë. Foli edhe për vizitën e ti në Ujman, ndryshe nga dita kure vizitoj, e që tha është vizitë rutinore, a i sot po thot se vizita e ti në liqenin e Ujmanit nuk ka qene rastësishme dhe se Ujmani dhe të gjitha asitet në veri do të mbetën në Kosovë. Kosovë dhe të cilin në Ujmani shë rastësishme, po për në dryku se ka qene të 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 Këftuar spektrin politik për një unitet lidhur me platformën për dialogu në Kosovë-Sërbi, tha që ka thënë se për fundimi dialogut do tjetë edhe në favor të bizneseve nga diaspora dhe rritjen e investimeve të huaja. A i mëtej ka thënë para afaristëve nga diaspora se Kosova është në një rethan të mundësive të mëdha, që asë njëherë nuk ka qenë më parë. Si pas ti, Kosova sot ka një qindë dhe gjashtë të mbëdhjet njohje nga shtetet e botës. A i shpreson se Kosova shumë shpejt do të bëhet pjese Interpolit. Vesfi e kresni që i godma një nga viktimet e dhunë seksuale, u dekurua me medaljen presidenciale dhe mori titullin qytetare merituar e Kosovës, pes rëfimit të saj publik mbi tortura dhe dhunën seksuale që kishte përjetuar gjatë luftës në Kosovë, a ju prit dhe nga kreministri Ramush Haradinaj. Presidenti Hashim tha që e quaj ti vasfie krasnicin heroin dhe tha se duhet të ndjen të turpëruar që nuk kam bërë më tepër, por premtoj më shumë punë të ardhmen në bashkëpunim me institucionet e tjera. Rëfimin publik të vasfies a e quaj ti edhe si thirje dhe për viktimat e tjera që të tregojnë realitetin. Presidenti tha se ndërbrengat kryesore vazhdojnë të mbetet dhunimi i njëzët mikrave dhe burave gjatë luftës në Kosovë dërsa për rëfimin e vasfies, tha se duhet të trokas në ndërgjegjen e të gjithëve. Shko është një rast prej 
Ki pashem bëllë mund të thërë Por një rëfim autentik Një rëfim që thret në nërgjegjim Dhe dhe në Kosovë Duhu të thret dhe nërgjegjim E vetë popullit sërë Por duhu të thret dhe nërgjegjim E drejtsisë në dërkomtare Që E verteta po thuat për drejtsia Nuk po zbatohet Pra ndaj sot Po adet kompetencët mija Kushtetusë dhe ligjore Po mendosu që Për heroinin e gjallë Në sfijen Për guzimin e sajt i ashtë zakon shumë Dhe të pa Përshkru shumë në gjëtëm Të ndaj me dojen për Trimri Për guzim Për të vërtetet Për kontributin Për vendin tonë, për shtetin tonë, për shëqyrin tonë. Dërsa vasfije Krasnici Gëdman, në emër të të gjithë grave të Kosovës, falendëroj presidentin për dekoratën, por tha se viktimat po kërkojnë brojtje dhe drejtësi juridike. Në emër të gjithëve, unë e të nejtë kërë një nërë juve, të dekoratën, po në dojnë brojtje dhe drejtësi juridike. Edhe Krye Ministri Ramush Haradina i katakuar Vasfije Krasnicin me që rasta se viktimat të dhunës seksuale kanë bështeti në tyre dhe sa as njëherë nuk duhet të ndihen të vetme. Vasfija është gruaja a parë shqiptare që ka dal publikisht dhe ka të reguar për në gjarjen e të mershme që i ka ndodhur në prilin e vitit 1999, kura e kishte vetëm 16 vjetë. Në lidhje me rastin e vasfijes, dy persona sërb janë gjykuar dhe në fund janë shpalur të pafajshëm ga gjykata supreme. Njëri prej të dyshuarve, Jovica Dejanovic, ka qenë pjestari policisë o Kosovës për më shumë se 16 vite. Gjykata supreme ka reaguar pës të rëfimi të viktime së dhunimi gjatë luftës në Kosovë vasfije krasnicit. Si pas rëfimi, dy përdhunuasit e sa janë liruar me vendim të gjukatë supreme dhe kjo gjuk kanë zitur dhe reagimet të shumëta në media dhe tek qytetarët. Për këtë arsu e gjukata supreme për mes një sëqarimi ka bashkan gjitur ak gjukimin e këti resti, ku dhe jepet arsuetimi vendimi të marë. Gjithashtu kjo gjukat ka sëqaruar se si pas kodit e tik për gjyqtarë, e kanë të ndaluar komentimin e akë gjukime dhe qoftë nga kryetari gjukatos, qoftë nga gjyqtari rastit. Gjukata e supreme ju njofton se si pas kodit e tikës për gjyqtar, komentimi e akë gjukime dhe qoftë nga kryetari gjukatos, qoftë dhe nga gjyqtari rastit është indaluar. Faleminderit për mirë kuptimin, thuet në reagimin e tyre. Organizata Let's Do It Kosova ka organizuar aksionin e radhë së bastrimit në komune në Obilicit, në kuadrë të fushatës të pastrojnë Kosovën. U largua 19 deponin, dërsa u tha se du të bëhet një park i ri. Aksionit të pastrojnë Kosovën ka vazhduar në rajonin e Obilicit. Nga ku bëhe ditur se deri më tani në këtë komunë janë larguar 19 deponi ilegale. U premtua se kjo komunë do të jetë prioriteti qeverisa i përket fushës e mjedisit, për shkak të ndotje se o ajrit që shkaktuat nga termocentralet. Shpresëm shpet që do të vendosën filterat në Kosovën B, jeme të përkushtuar edhe të vendosur që pa teknologjin e fundit të përshkaktuat, filterave, mos të japim leje ndërtimore dhe leje mjedisore për termocentralin Kosova Re, do të punojmë në gosht me gjithë akterët e përfshirë në këtë drejtim, shpresoj që ndotja, nivelin ndotjes të zvoglohet pas vendosin së këtyre filterve nga termocentrali. Si gjendja mjedisit në këtë komunë është të rëndë e tha edhe kryetari komunës Obilicit Gjafer Koshe, e cili tha se që është jam jedisit është prioritet duke e pasur parasysh që në këtë komunë janë docit më të mdhenjë. Dhe ne kemë fokus në vazhdimësi që është në ambientit duke u bazu që në komunën tonë janë në docit më të mdhenjë në Kosovë dhe faktikisht ne po mundohemi që të pakte në deponit inerte, deponit ilegale të eliminojmë me që lëmë që të gjëndrojmë në pjesë të gjelbruara. Bashi deklaroj se kam bërë apelja dhe në bashkësin islame, që në përgjamia të kërkojnë që qytetarët të jenë të kujdesë shumë për mjedisin. 
ndërsa ditën e nesërme në shkolla në zënzve do të mbajnë ligjerata po me këtë tematik. Aksionit të pastrimit të obilicit ju ka bashkangjitur edhe Keko. Keko për kundë të sfidave që ka, gjithëse si një prej objektiva e kryesore ka edhe kujdesin dhe i mjedisit ku punojmë dhe ku veprojmë si edhe ndime në komunitetit. Këtë vi, branda mundësive që kemi, jemi duke investu në hapsina publike, si në fusha sporti parqe, gjithashtu e këtë aksione kemi përkra, nuk pas para qështë që e permisionit është edhe përkra e komunitetit dhe pasrimit e pënive. Kurse nga organizata mjedisore Let's Do It Kosova, Besnik Shabiu ka bërë të ditur se që nga filimi aksionit të pastrojmë Kosovan. Janë larguar dikur rrëth 200 deponi ilegale në të gjithë vendin. Jemi bërë gjithë bashkë këto në komunën e obilicit sëtë për të dhe një mesaj të qartë se jemi bashkë dhe jemi gati që Kosovën të dërgojnë drejtë përcesave të reja për një Kosovë pa mbeturina. Dere i momentin që po plasim, prej 15 shtatorit, janë dikur rrëth 200 deponi ilegale të cilat janë eliminu në gjithë teritorin e Kosovës. Ta shemi në fazën kur intensitet i aksioneve të pastrimit në gjithë andej vendit është në fazën matë lartë. Pas përfundimit të pastrimit të deponive në këtë qytet, do të filloj edhe pastrimi lumenjëve. Rreth 300 biznese nga diaspora, vendeve të ndryshme të botës, sot morën pjesë në hapje në javës në bizneset e diasporës shqiptare. Kjo aktivitet ka përqëllim që të inkurajoj dhe mëtej afaristët nga diaspora për të investuar në Kosovë. Rreth 300 biznese nga diaspora të vendeve të ndryshme të botës sot morën pjesë në hapje në javës me bizneset e diasporës shqiptare. Aktivitet kjoj cili organizohet nga Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategike në bashkëpuni me odin ekonomike Gjermano-Kosovare. Kret kjo me qëllim që të inkurajojnë edhe mëteja faristët nga diaspora për të investuar në Kosovë. Ministri Diasporës dhe Investimeve Strategike Dardan Gashi ka thënë se promotori zhvillimit ekonomik është diaspora me dërgesa prej rreth 1 miljard euro në vit, por kërkoj që të thelohet edhe me te i kjo bashkëpunim edhe në fushën e investimeve. Pas pavarësimit të Kosovës kemi mendu se investimit direkt e tuaj edhe të jenë motori zhvillimit ekonomik të vendit tonë, me kohë e kemi pas se motori real i zhvillimit ekonomik të vendit tonë jenë ju, diaspora, Bizneset e juaj, apo dhe remitencat që ju i dërgani, të thëtë ne, mos t'i përsërës një miljard i marim së do vit nga remitencat, nga ju, plus investimet kryesore, vin nga ju në koptim të investimet direkt në Kosovë ju. Zëvendës Kryeministri Fatmir Limaj ka thënë se Kosova dhe shteti i saj e ka një sfit të madhe dhe kjo vend ka nëvoj për afaristet e diasporës. Limaj ka aftuar bizneset e diasporës që të investoj në Kosovë, sepse si pas ti ka mundësit të jarëzakonshme për të investuar dhe për të fituar. Ne nuk po kërkojmë atë ndima që kënë edhe dikur për Kosovë. Ne sot po kërkojmë që jani jetojnë e punënin në këtë vendruaj, gjani mundësin dhe interesin, lumin. A e që ka një pësë të juftojnë, me pësë e ka një uftu kolegët e me janë, e janë i gjëni interesat e ju e ku. E a ka që ma mirë, si sa mi shërpi vendit të ndë, duke fituar, e duke gjerë të interesin po. Ne kemë nevoj për zërë, kemë nevoj shumë për ju. Ne identifikohemi me sukseset, e juja në diasporë. Ministri diasporës i Shqipëris, Pandeli Majko, ka thënë se kufirimi të Shqipëris dhe Kosovës nuk do të korrigjohet, por do të hapet për njerëzit dhe bizneset. Si gjerisht të këtë bërë pakumon mund, nuk isha në rëmën të vjetë në takim, në qëtë se delegacioni që të drejtua me Zotili Majko, ka në së rinë është në tiran, nda o përë një vishtë që kufiri mi tisë Shqipëris dhe Kosovës, Më të i ka prezentuar manualim për investimet dhe klimen e të bërit biznes në Kosovë. Endrit Plashniku nga Reinvest ka prezentuar një analiz për mundësin dhe sektorët me potencial për investime. Lëvizia vetëvendosi e ka pareqitur keq përdorime që janë gjetur nga auditori për gjithë shumë për ndërmarje në komunale, stacioni autobuzve dhe trafik urban në Prishtin, duke kërkuar nga kryetari i Prishtinës Shpendahmeti që të shkarkoj bordin e stacioni të autobuzve. Stacioni autobuzve ka dështuar të përmbush rekomandimet e dalan nga auditori për gjithë shumë. 
kështu së paku, po mendon Lëvizja dhe të vendosje, e cila po kërkon nga kryetari Prishtinës Shpenda Ahmeti, që të shkarkoj bordin e kësa ndërmarje, pasi pretendon se bordi aktual ka shpenzuar më shumë jetë si sa ka pasur të hyra financiare. Të faqësuesit e bordit të kësa ndërmarje publike komunale, kam dështuar të i përmbushin rekomandimet e dhena të auditorit të përgjeshëm duke u të reguar jashtë zakonisht të pa përgjeshëm dhe indiferent në daj situatës financiare të kësa ndërmarje. Pa përgjeshmeria duket të shpërpusat dhe shpërpusat fel mes të hyrave dhe shpenzimeve të cilat dalojnë për 165.638 euro. Pra, kë bërd ka shpenzuar shumë herë më shumë se sa ka pasur të hyra financiare. A i tha se tarifa prej 10 centës që uftarët është dashur të paguj në stacionin autobusve ka që një plaqë dhe nuk ka badë ligjore. Ndërsa, asamblisti i komunës së Prishtinës nga radhe të vëtvendosis, Eman Rahmani, tha se qëllim ish potentohet të falimentohet në ndërmarja komunale stacionin autobusve. Kjo ndërmarja qëllim ish potentohet të falimentoj me qëllim të shfitëgjimit nga grupet të caktuara biznesore që tashme nuk mohon asë nga zyrtarë komunal që kanë interesim për marjen e pasurisë të kështaj ndërmarje. Kjo gjendje është të nëtuar të fshijet për shkak të koalicioneve të fshesa të shpenda dahmetit për ndarjen e këtyre ndërmarjeve publike pra me antarë të koalicionit pasive tjera. Rahmani duke i të reguar disa nga të gjetërët e auditorit të përgjeshën për stacionin autobuzve, tha se në dy ndërmarit publike në stacionin autobuzve dhe trafikun urban të Prishtines, ka ndodhur keq përdorime të mëdha me para. A i tha se do të kërkojnë nga kryetari Prishtines Shpenda Hmeti që të ndërmar masa që t'i ndaloj vjedit dhe keq menagjimet në këto ndërmarje. Asamblisti Levizis vendëndosi tha se bord i stacionit autobuzve ka përshkeli pasi ka shpërbjur vetën kur kjo ndërmarje ka pasur humbje në të hyra. Dhe me informacionet ndërkomtare, erdhëm në fund të këti edicioni lajmë. Shyllëm në në shëqërin e programacionit të gazetës Tribuna dhe Tribuna Channel, dhe i në takimin ton të radhës, natën e mirë dhe mirë mbetë shetë.